রাখা জায়গায় অ্যান্টি ডিপ্রেশন পড়তে গেলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ডিপ্রেশন মানুষের জীবনে যেমন চাহিদা আছে তেমন এই চাহিদা থেকে আমাদের হতাশাও আছে কোরআনের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে লা তাহাজান তোমরা হচ্ছে কোনো হতাশ হইও না তোমরা হতাশ হয়ে না তোমরাই বিজয়ী হবে তোমরা যদি মুমিন হবে তা আমরা যদি মনে করি যে এই পড়াশোনা আমরা করছি লাগাতাল পড়বো খাওয়া দাওয়া করবো আল্লাহ চেষ্টা করব। সবাই মেডিকেল কলেজে ঢুকে ডাক্তার হয়ে বের হয় আমরাও ডাক্তার হবো আমরা মেডিকেলে ডাক্তার হওয়ার জন্য ঢুকেছি এমন কি আছে কেউ ডাক্তার হয়ে নার্স হয়ে বের হয়েছে তা তো হয় নাই তাহলে চেষ্টাটা আমাদের করতে হবে তাহলে কতখানি চেষ্টা করতে হবে যখন কোন আলেম কোন কিছু আলোচনা করে তখন মনে হয় আল্লাহ আমরা কিছুই জানি না ওই যে তাদের এত মুখস্ত এত বার আমরা কি করছি এক একজন তাদের জীবন করছে তাহলে মানে আমরা অনেক অলস আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের জন্য দুইটা ফেতনা আমাদের উম্মত তার উম্মতের জন্য রেখে গেছে রেখে গেছে মানে আশঙ্কা করেছেন একটা হচ্ছে অলসতা আর একটা হচ্ছে বিলাসিতা যত দেখলাম যে সমস্ত রোগ কিন্তু অলসতা আর বিলাসিতার জন্য অনেকে শুয়ে শুয়ে ভাববে হ্যাঁ এটা আমার হচ্ছে না হচ্ছে না হতাশ 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 পরিশ্রম করার পরেও তো এই যে আমাদের ডিপ্রেশন বা হতাশাটা আসে সেটা যদি আমরা বলতে যাই তার কতগুলো থিওরি আছে কতগুলো বাস্তবতা আছে এক নম্বরে যদি যাই যে আমাদের ডিপ্রেশনটা কি জিনিস যেহেতু তোমাদের অ্যাডিনালিক সিস্টেম একটু পড়িয়েছি নর্মালি আমাদের যে খাবার দাবার দেখা যায় যে ভালো খাবার দিলে আমাদের মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে কিন্তু খাবার যদি দেখা যায় যে একটু অত ভালো না মনটা দেখে খারাপ হয়ে যায় দেখার সঙ্গে যেমন একটা সম্পর্ক আছে ঠিক তেমন টাইরামিন কন্টেনিং ফুড টাইরামিন মিনস ইট ইস এমাইনো অ্যাসিড এই এমাইনো অ্যাসিড যেগুলোর মধ্যে থাকে সেটা আমাদের মনকে চাঙ্গা করে মনকে ভালো করে সাইকোলজিস্টরা বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজির অন্যান্য মানুষটা ডোপামিন কে একটা সুখ হরমোন বলে আখ্যা দেয় ডোপামিন কে সুখ হরমোন বলে আমরা ঠিক তা বলবো না আমাদের যে অ্যাড্রেনালিন যে তৈরি হয় অ্যাড্রেনালিন র ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডোপামিন এই ডোপামিনটা কোথেকে আসে ডোপা থেকে এই ডোপাটা কোথেকে আসে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা টাইরোসিন ফিনাইলালানিন ফিনাইলালানিন থেকে হয় টাইরোসিন টাইরোসিন থেকে ডোপা ডোপা থেকে হয় ডোপামিন ডোপামিন থেকে হয় নর অ্যাড্রিনালিন নর অ্যাড্রিনালিন থেকে হয় অ্যাড্রিনালিন এবং ফাইনালি এই অ্যাড্রিনালিন আমাদের সব কিছুতে ড্রাইভ দেওয়ার কাজ করে তাহলে র ম্যাটেরিয়াল যে হচ্ছে ডোপামিন আমরা নিউরো ট্রান্সমেটের ক্রাইটেরিয়া বলেছি যে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা র ম্যাটেরিয়াল থাকতে হবে এই ডোপামিনের যখন ঘাটতি হয়ে যায় আমাদের শরীরে তখন আমরা কোনো ড্রাইভ দিতে পারে না যদি তোমার কলসিতে পানি না থাকে তুমি যতই কাত করো যতই ঢালো পানি কি আর বের হবে তাহলে ডোপামিনটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল তাহলে আমাদের বডিতে কোনো কারণে যদি ডোপামিনের পরিমাণ কমে যায় তখন দেখা যায় কিংবা ডোপামিন নার্ভাস সিস্টেমের কিংবা এন্ড্রোক্রাইন সিস্টেম কিংবা অ্যাডেনার্জিক সিস্টেমের কাজ হলো অ্যাডেনার্জিক নার্ভ অ্যাডেনার্জিক ড্রাগ অ্যাডেনার্জিক নিউরো ট্রান্সমিটার রিসেপ্টর এই সব কিছু মিলে কিন্তু সিস্টেমটা কাজ করে যে কোনো একটা না থাকলেই হবে না ডোপামিন আসে পর্যাপ্ত নাই কাজ হবে না ডোপামিন আসে টাইমলি রিলিজ হচ্ছে না কাজ হবে না ডোপামিন আসে তার রিসেপ্টর নাই তাহলে সে কাজ হবে না তাহলে এই জিনিসের কাজ করার জন্য ডোপামিন থাকতে হবে রিসেপ্টর অ্যাক্টিভ থাকতে হবে ধারাবাহিক থাকতে হবে তাহলে কাজ হবে আমাদের মন মুখ এটা ব্যালেন্স থাকে আমাদের পদ্ধতি মানে শরীরে দাড়ি পাল্লার মতো ব্রেনে দাড়ি পাল্লা যদি একদিকে আমি অ্যাড্রেনালিন দিই আর একদিকে অ্যাসিটাইল কলিন এটা একটা ব্যালেন্স থাকে অ্যাড্রেনালিন যেমন আমাদের জরুরি অবস্থায় কাজ করবে অ্যাসিটাইল কলিন কিন্তু আমাদের সবসময় কাম কয়েট রাখবে যদি তোমরা মনে করে যখন ড্রাইভ দেওয়া দরকার তখন অ্যাড্রেনালিন ড্রাইভ দেবে যদি মনে করো আমরা অ্যাসিটাইল করি না আমাদের দেশের জনগণ আমাদের দেশের কাজ কর্ম সব জনগণ করছে কিন্তু যখন একটা যুদ্ধ মহামারী কোনো কিছু তখন কিন্তু সরকার আর্মিকে অর্ডার করে আর্মি কিন্তু ফোর্স নিয়ে তখন এই বাদ দাও রাস্তা বানাও উমুক করো তুমুক করো জরুরি জিনিসটা এবং তাদের কিন্তু সেরকম শক্তি থাকে এই শক্তি থাকার জন্য সরকার কিন্তু তাদের জন্য বাজেট অনেক দেয় তারা অনেক কাজ করে তারা কিন্তু ওই বিপদের মুহূর্ত গুলো কিন্তু তারাই দেশকে রক্ষার করার কাজ আমাদের করে এই জন্য তাদের সম্মান মর্যাদা দিয়ে রাখা হয় জরুরি দরকার তারা সাপ্লাই দেবে সারা বছর কিন্তু আমাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার চিকিৎসক ব্যবসা বাণিজ্য আমরা কিন্তু সাধারণ মানুষটা পাবলিক করি তো অ্যাসিটাইল করলে এরকম পাবলিকের মতো কাজ করে আর অ্যাড্রিনালিন আমাদের ড্রাইভ দেওয়ার মতো কাজ করে কিন্তু এটা একটা ব্যালেন্স থাকবে ওই যে একটা কথা বলে না যে অনেক আগে 
আর্মিরা যদি রাস্তাঘাটে চলে আসে তাদের হাতে যদি শাসন গেলে কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকা খুব মুশকিল কারণ ওরা লাঠির উপরে রাখবে আমরা একসময় অফিস করতাম র্যাবের একটা শাসনামলের যে জরুরি অবস্থা চলছিল উনারা অফিস এসে দেখতেন কে আছেন কে নাই তাকে পেত না তাকে তার নামে এইসব ঝামেলা হতো মানুষ তো মানুষই মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে মানুষ এত নিয়ম কানুন সবসময় মানতে পারে না যদিও বা কিছুজন আছে যন্ত্রের মতো চলতে পারে মানে অনেক সময় দেখা যায় এটা অনেক ভাবে এটা করছে কেন কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে মানুষের ভুল ত্রুটি এটা একটা হয়েই থাকে তো ডোপামিন যদি তৈরি ঠিক মতো না হয় তাহলে ডোপামিনের তৈরি র মিটার আচ্ছা ফিনাইল অ্যালানিন এই যে ফিনাইল অ্যালানিন থাকছে এটাতে একটা এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা কি জিনিস অ্যামাইনো অ্যাসিড হচ্ছে একটা প্রোটিনের খুব ক্ষুদ্র অংশ প্রথম এক নম্বর সিরিজের অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম হলো গ্লাইসিন দুই নম্বরটা হচ্ছে অ্যালানিন গ্লাইসিন হলো খুব ছোট্ট ক্ষুদ্র অ্যামাইনো অ্যাসিড বাকি সব এটা যদি আমরা এই অ্যামাইনো অ্যাসিড ছাড়া আমাদের কোনো কিছু এটা তৈরি হয় না রোল আমাদের অনেক আর এই কারণে সব জায়গায় আমাদের মাছ মাংস এগুলো খাবার মানুষের মন ভালো রাখা কাজের গতির জন্য এটা দরকার বাংলাদেশ এবং সাবকন্টিনেন্টের মানুষরা কম্পারেটিভলি গরিব তারা মাছ মাংস কম খায় তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কিছুটা আবার কম হুক্রামি বুদ্ধিটা পাকা থাকলেও জ্ঞান বুদ্ধি কম আমাদের কিন্তু বাইরের দেশের মানুষ একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সারাদিন ধরে সাজগোজ করে না কি ড্রেস পরব পরব করে এগুলো পাগল হয় না ওই তারও কারা ছাড়া আর আমাদের দেশে সবাই যে কি খায় না খায় ঠিক নাই এটা করতে হবে এটা সে তো ওটা ম্যাচিং সেটিং উমুক তুমুক করে পাগল অবস্থা তাহলে কোয়ালিটি টাইম কিন্তু আমরা পাস করি না ওরা কিন্তু পাস করে তোমরা যদি জীবনে সিম্পল হতে পারো তাহলে দেখবা অনেক কাজ করার সুযোগ হবে কারণ এই প্রত্যেকটার ম্যাচিং সেটিং অবশ্যই থাকবে মার্জিত একটা জিনিস কিন্তু এগুলোই যদি ধ্যানে ব্যস্ত থাকবো তাহলে আসল কাজ হবে না আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে একজন প্রফেসর আছেন তোমরা অনেকে নাম জানবা সৈয়দ রাজিয়া বানু সুলতানা রাজিয়া বানু উনি হলো সানোয়ার হোসেন স্যারের মিসেস উনার একসময় রাজশাহীতে ছিলেন আমরা তাকে ডাইরেক্ট টিচার হিসেবে পাইনি প্রথম দিকে পেয়েছিলাম তো রাজিয়া ম্যাডাম এখন হিজাব পরে গোল হিজাব বড় পরে সালোয়ার কামিজ পরে আমাদের একজন স্যার প্রফেসর নাজিমুদ্দিন স্যার ফার্মাকোলজির উনি মারা গেছেন তো ওনাকে দাদা স্যার সবাই বলতেন কারণ উনি আমরা যখন ঢুকে তখন উনি রিটায়ারমেন্টে গেছেন কিন্তু উনি আবার খুব ছাত্র বান্ধব পড়াশোনা করাতেন আমাদের এম ফিল এর কাজ করাতেন এক্সামিনার সুপারভাইজার অনেক কিছু কাজ করেছেন তো উনি একদিন ওই ম্যাডামকে বলছে আচ্ছা রাজিয়া তুমি এরকম ড্রেস কবে শুরু করলা মানে সালোয়ার কামিজ পরে আসে আর বড় হিজাব পরে আসে তার বলছে স্যার এতদিন যে পরি নিয়ে জন্য বোকামি করেছি এই শাড়ি কাপড় পরতে এত টাইম যেত রুগী দেখতে কত দেরি হতো কাজ করবে এখন সালোর কামিজটা পরে নি হিজাবটা পরে স্যার বেরিয়ে আসি তো শ্বাসগোজ দেখতে যেন জীবন কিন্তু অনেক সোজা স্যার তাহলে অনেক মানুষের সার্ভিস দেওয়া যায় অনেকের দোয়া পাওয়া যায় তার আমি এটা ধরো পনেরো বছর কি দশ বছর আগেকার কথা তার আমি দেখলাম যে আসলেই অনেকে যখন আমাদের বলে এটা আমরা বোরখা পরি বোরখা পরে আমাদের থাকার জন্য আমাদের সময়টা অনেক বাঁচে এমন একটা ঘটনা আমি একজন একজন আপাকে একজন বলছি যে আচ্ছা আপা চুলে কলব দেওয়া নিয়ে তখন আমি বললাম যে আপনার চুল গুলো এত ছোট করে ফেলেছেন হঠাৎ করে এত সুন্দর চুল ছিল বলছে আরে বলো না কলব করছি যত বেশি বড় চুল থাকবে তত কলব কিনতে হবে তত টাইম যাবে কলব দিতে হবে এই জন্য চুল ছোট করেছি তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যে ইন্না মা আমালো বিন নিয়ে হাদিসটার মর্যাদা এই জন্যই আছে আমরা তো বাহ্যিক দিক থেকে কাজ দেখি কিন্তু কাজের মানুষ এক একটা এক একটা নিয়াতের উপর কাজ করে ঠিক তেমন আমি আসলে যে কথা বলতে যে অন্য জায়গায় যে গেলাম যেটা আমরা খাবারের যে যেটা যে প্রোটিন রিস্ক খাবার যদি খায় আমাদের মনটা চাঙ্গা থাকে এবং আমাদের খাবারের কোয়ালিটি এটা থাকলে আগের দিন যেমন বললাম ডিমের মধ্যে কোলিন থাকে ডিমের কুসুমের মধ্যে কোলিন আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে অ্যাসিটাইল কোলিন ড্রাইভ দেওয়ার একটা কাজ ওই সব জায়গায় কাজ করছে ঠিক তেমন হিন্দুদের বিধবাদের দেখবা বিধবাদের প্রোটিন খেতে দেয় না প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড কারণ প্রোটিন যদি খায় তখন তাদের মধ্যে যে আর তৈরি হবে ড্রাইভ হবে সবকিছু তখন দেখা যায় যে তাদের অনেক রকম সেক্সুয়াল আর্স সেগুলো কমে থাকা দমানোর জন্য হিন্দুরা কিন্তু এগুলো তাদেরকে সাধারণত দেয় না আরেকটা হাইপার অ্যাক্টিভ চিলড্রেন জাতের এ ডিএসডি খুবই হাইপার অ্যাক্টিভ শিশু বিকাশ কেন্দ্রে তোমরা যদি কোনোদিন যেয়ে থাকো তবে দেখবা কিংবা মানসিক ডাক্তারদের সেখানে একটা কথা বলা হয়ে থাকে যে বাচ্চা যখন অস্থির থাকবে তখন সেই বাচ্চাকে যদি আপনি দুই টুকরা মাংস দেন এটা কমিয়ে এক টুকরা দিবেন 
যদি একটা মাস দিন তাকে অর্ধেক দিবেন ডিম যদি একটা দিন তাকে অর্ধেক দিবেন তার মানে মানুষকে বলা হয় যখন তাকে ভাতে কাপড়ে মেরে ফেলা হবে তখন সে এমনি অবরুদ্ধ হয়ে যাবে ভাতে কাপড়ে না আমাদের প্রোটিনটা যখন কমে যাবে তখন আমরা অবরুদ্ধ হবে এটা আমরা সবাই জানি আর আমাদের যেটা জানা যে ডোপামিন যদি কমে যায় মেইন থিম হলো তাহলে আমাদের মধ্যে ডিপ্রেশন আসবে এটা হলো এন্ডোজেনাস মেইন কম কিন্তু ডিপ্রেশন কি আর এন্ডোজেনাস এর জন্য মেইন হয় তা না আমাদের যে ডিপ্রেশন হয় ডিপ্রেশনের অনেক কারণ আছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে রিয়াক্টিভ ডিপ্রেশনটাই সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট মানে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা হয় কারো বাবা মারা গেল মা মারা গেল একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো আর্থিক সমস্যা দেখতে অসুন্দর কেউ বললো কালো কেউ বললো খাটো কেউ বললো চুল কম কেউ বললো তার বাবা মা নাই কে পরীক্ষায় মার্ক পায় না কেউ কারোর সঙ্গে তার সঙ্গে হেসে কথা বলে না এই মানে কেউ তাকে একটু তুচ্ছ করে কথা বললো টিচার তাকে বকলো বন্ধুরা তাকে নিয়ে বুলিং করলো রিয়াক্টিভ ডিপ্রেশনের পরিমাণটা কিন্তু আমাদের অনেক বেশি এই জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে কে বাস্তি তাদের একটা বিরাট গুণ হলো কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া কেউ কোনো ভুল করলো কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলো ক্ষমা করে দিলে মনের মধ্যে শান্তি লাগে এবং বলা হচ্ছে যে ঢোক গিলার মধ্যে আমাদের তৃপ্তির যে ঢেকুর তুলি তার মধ্যে সবচেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর হচ্ছে কেউ যদি কাউকে ক্ষমা করে দেয় কেউ রাগের সময় নিজেকে ক্ষমা করে তোমার মায়ের দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাও তুমি তোমার মাঠকে সেটাকে হজম করছো এটা অনেক কঠিন কাজ বলা হচ্ছে এটা সাহসিকতা কর কিন্তু সে ভালো থাকে কারণ মনের মধ্যে যে খুঁতখুত খুঁতখুত করে এই খুঁতখুতি বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু মনটাকে তো চালিয়ে শেষ করছে সৌদি আরবের আমার একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা আছে আমার হাজব্যান্ড কিছুদিন ওখানে চাকরি করেছিল আমি দেশে ছিলাম একটা অভিজ্ঞতা সেটা ওই দেশে কোনো মানসিক রুগী নাই আরে মানসিক রুগী নাই কেন কেন ওরা জীবনটাকে সহজ করে নিয়েছে মদিনের মানুষটা হচ্ছে খুবই অতিথি পরায়ন মদিনের একটা বরকতের জায়গা হচ্ছে আমি নিজে দেখেছি সকাল বেলায় যদি একটা গাছে শশা ধরে বিকাল হতে হতে ফলের খুবই বরকত কারণ হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম যে দোয়া করেছিলেন যখন মা হাজের এবং ইসমাইল আল্লাহ ইসলামকে কাপা ঘরের ওখানে রেখে আসছিলেন তখন বলেছিলেন যে আল্লাহ এদের খাদ্য খাবার এটা বরকত দাও কারণ কিন্তু কিছুই রেখে আসেনি মশকের পানি আর কতগুলো খেতে এদিকে তো সারা জীবন যাবে না কিন্তু যেহেতু উনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন যে উনি যা দিবেন সেটা যদি ওখানে কাজ করে তাহলে বরকতের যে দোয়া করেছিলেন আর আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করেছিলেন ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলামকে যা দিয়েছে তার দ্বিগুণ তুমি এখানে দাও এর জন্য মক্কা মদিনাতে আল্লাহ চাইলে যারা গিয়েছো কিংবা যারা যাওয়ার সুযোগ হবে মানে এত একটা বরকতের শহর যেটা ভাবাই যায় না আর মদিনার সবাই হলো অত্যন্ত অতিথি পরায়ন তো সেই শহরে যে বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশে যারা শ্রমিকরা যায় তারা সবাই মানসিক রোগে রোগ ক্রান্ত আরেকটা রোগ নাই সেখানে সেখানে হচ্ছে পেপটিক্যাল সার্ভিসেস কারণ টেনশনে থাকলে অ্যাংজাইটি টেনশনে থাকলে কিন্তু পেপটিক্যাল সার্ভিসেস টা বেশি হয় এবং আমাদের একটা জিনিস কি এই যে কোচিং সেন্টার সামনে যখন যায় আমারও দুটো মেয়ে একটা মেয়ে মেডিকেলে পড়ে ফাইনাল ইয়ার আরেকটা কিংবা আরো অনেকের বাচ্চা আছে দেখি বাপ মারা বলে মেডিকেলেই পড়তে হবে না হলে বুয়েটেই পড়তে হবে এরকম আছে যে একজন প্রতিবেশী বলে তোকে জন্মই দিয়েছি ডাক্তার বানানোর জন্য নিজে যেটা হতে পারে এটা একটা হচ্ছে পাগলা আকাঙ্ক্ষা আমার আকাঙ্ক্ষা এটা হলে ভালো হয় কিন্তু তুমি হতে পারে তোমার বাচ্চাকে বারো বাজে কি লাভ তাকে স্পেস দিতে হবে তাকে সুযোগ বলতে পারো যে এটা হলে আমি খুশি হই ভালো তুমি যদি পারো কিন্তু ওর পড়া তো ওই পড়বে ওর পড়া কি তুমি মুখস্থ করে দিতে পারবা ওকে জুলুম দর মানে কি তার শারীরিক মানসিক আগ্রহ এসবের দিকে কিন্তু গুরুত্ব সবসময় দিতে হবে তো যেটা বলছিলাম যে এই যে রিয়াক্টিভ ডিপ্রেশন এই কারণে দেখা যায় যে আমাদের মেধাবী স্টুডেন্ট ডিপ্রেশনের মধ্যে পড়ে যায় আর এন্ডোজেনাস ডিপ্রেশন যেটা হচ্ছে ডোপামিন কারো জন্মগত ভাবে কম হচ্ছে বিভিন্ন কারণে এই ডোপামিন কমের পিছনে এটা কারণ যে কখন এটা ডিপ্রেশন হয়ে যায় এই আমাদের স্টোরে যে ডোপামিন গুলো নষ্ট হয়ে যায় কিংবা শেষ হয়ে যায় তার মধ্যে হচ্ছে দুইটা ড্রাগের নাম আমাদেরকে মা মনে রাখতে হবে সেই ড্রাগের নামের মধ্যে এক নম্বর ড্রাগ হচ্ছে প্রথম যেটা অ্যান্টি হেপাটাইসিভ ড্রাগ ভারতে উপমহাদেশে আবিষ্কার হয়েছিল প্রথম অ্যান্টি হেপাটাইসিভ ড্রাগ তার নাম হলো এই মুহূর্তে কি মনে করতে তার নাম কেন মনে করতে পারছি না রিজার্ভিন এই রিজার্ভিন হলো এমন একটা ড্রাগ সেই ড্রাগটা প্রথমে অ্যান্টি হেপাটাইস হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল অ্যান্টি হেপাটাইস মানে কি ডোপামিন বেশি বাড়লেই তখন রিজার্ভিন দিয়ে তার স্ট্রোকটাকে ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছিল ডিপ্রেশন হচ্ছিল 
ফলে দেখা গেল তাদের ব্লাড প্রেসার কমছে ঠিকই কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ডিপ্রেশন তৈরি হচ্ছে যেটা আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে না আর যাদের হাইপার টেনশন হয় সাথে কিন্তু অনেক রকমের রোগ থাকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি তো দেখা যাচ্ছে যে এই রোগীরা আরো অন্যান্য সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় হাসপাতাল ভর্তি হয়ে ধরা ধরা এইসব রুগী তিনতলা দোতলা থেকে লাভ দেয় লাভ দিয়ে সব সুইসাইড করছে আরে কি হলো এদের ব্লাড প্রেসার কমবে কি সাথে এই ড্রাগ খাচ্ছে আল্লাহ তো কিছু মানুষকে চিন্তাশীল দিয়েছে একজন চিন্তা করে যারা মারা গেছে তাদের ব্রেন স্মার্টিং করে দেখে তাদের ব্রেনের মধ্যে ডোপামিনের পরিমাণ খুব কমে গেছে এবং এটাই হলো ডোপামিন মেনলি থিওরি এবং এই ডোপামিন থিওরি হলো ডোপামিন যদি কমে যায় তাহলে আমাদের যেগুলো নিউরোটাসের মধ্যে ডোপামিন নরাডিনারিন সেরোটোনিন এই জিনিসগুলো আমাদের মুটকে চাঙ্গা করে রাখে মুটকে ভালো রাখে এগুলোর পরিমাণ যদি ডিপ্লিট হয়ে যায় কমে যায় তাহলে আমাদের ডিপ্রেশন হয় এটাই কিন্তু আমাদের মনো এমন থিওরি এটা এখন আমাদেরকে তো পড়ায় না ছাত্রদের এত ধরি না ধরতেও ভয় পায় কিন্তু আমাদের সময় কিন্তু এই থিওরি পড়তে হতো পড়ে এগুলো মাথাতে রাখতে হতো এটা লিখতে হতো তোমাদের তো শর্ট অ্যান্সার কোশ্চিন এর জন্য এত কাহিনী কথা লিখতে হয় না रुगर जो डिप्रेशन प्रथम हिस्ट्री सुंदर हिस्ट्री मध्य तकोलजिकल सपोर्ट दीब কারণ বলা হয় যে যেমন আগে দর্শন ধারে তারপরে গুণ বিচারি ডাক্তারের কাছে আসলে কথা বললে রুগীর অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে যায় তারপরে যে কজ সেই কদের মধ্যে আমরা দেখব যে তার কোন রোগের কারণে হচ্ছে কিনা কারণ কিছু রোগ আছে দীর্ঘদিন ধরে রোগ যখন থাকে তখন আমাদের মধ্যে ক্রনিক ডিপ্রেশন দেখা দেয় তাহলে আমরা সেই রুগীকে ইম্প্রুভমেন্টের চেষ্টা করব মানুষের একটা ধারণা যে মায়ের উপর কোনো ওষুধ নাই মায়ের দিলে সব রোগ ভালো হয়ে যায় আরেকটা হলো যে বিয়ে দিলে সব রোগ ভালো হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে সে মান্ধাতার আমলের ট্রিটমেন্ট কিন্তু আসলে মার দিলে আর বিয়ে দিলে কিন্তু সব রোগ ভালো হয়ে যায় না তাহলে আমাদের যেখানে ডোপামিন এই জন্য একটা রেজিস্টার ডাক্তারটা শিক্ষিত মানুষ ধৈর্য ধরে সুন্দর করে তার সমস্যাটা শুনতে হবে তার সমস্যাটা কোন জায়গায় কখন আমরা ডাক্তার দেখাবো যখন দেখা যাচ্ছে যে একটা ঘটনা কেউ বকা খেয়েছে মায়ের কাছে ভাইয়ের কাছে বোনের কাছে সেটা বকা খেয়ে তার তখন তো খারাপ লাগবে ভালো জিনিস ভালো লাগবে খারাপ জিনিস খারাপ লাগবে রোদে গেলে গরম লাগবে ঠান্ডায় বরফ পড়ে ঠান্ডা লাগবে এটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু এটা যদি পারসিস্ট করতে থাকে সহজে ভালো নয় তখন বুঝতে হবে তার মেডিকেশনের দরকার এবং সে সেটা কন্ট্রোলে বাইরে যেতে পারছে না কেউ যদি মনে করে যে ম্যাডাম আমাকে কেন বকলো কেন বকলো কেন এ চলতেই থাকলো এক মাস ধরে কেন বকলো তখন মানে তার মন বুঝতে পারছে না সেটাকে নিতে পারছে না তাহলে কেন তাহলে বুঝতে হবে সেটাকে মিনিমাইজ করার যে জিনিসটা সেটা দিতে হবে সাইকোথেরাপি দেওয়ার পরে যে তাকে একটা কথা লেভেল পর্যন্ত আসতে হবে তখন তার ড্রাগের দরকার এবং আমাদের মধ্যে কখনো হিনমন্যতে ভুগা যাবে না আমি যদি মানসিক ডাক্তারের কাছে যা স্বাভাবিকভাবে আমি একটা পাগল তা না ডায়রিয়া জ্বর সর্দি কাশি আমাশায় এই বিভিন্ন যে রোগের মতোই মানসিক রোগটাকে যেদিন আমরা মনে করব এটাও সে ধরনের একটা জিনিস আমি সেটাকে কোপ আপ করতে পারছি না আমি ওটাকে সামাল দিতে পারছি না তা এবং সে যদি নিজের জড়তাকে দূর করে ডাক্তারের কাছে যায় তখন সে ভালো হবে কারণ আমি নিজে আমার অনেক সিনিয়র কলিগকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছি আসলে তো মানুষ তো লজ্জাশীলত মানুষের গোপন জিনিস কাউকে বলতে চায় না আমাদের ডাক্তারদের একটা ক্রাইটেরিয়া হবে এথিক্স এর মধ্যে থাকবে আমরা কারো গোপন কথা কাউকে বলবো না তো এই ভরসা ডাক্তার কে তো সব ভরসার জায়গা হতে পারে না হতে আমরা পারি না পারি না দেখে আমাদের ঝামেলা তবে যারা এই ডাক্তারের কাছে যাবে তখন দেখা যাবে ডাক্তার তাকে আশ্বস্ত করতে পারে সে ট্রিটমেন্ট নেবে আবার আরেকটা জিনিস যে অ্যাড্রিনালিন এর ফেট পড়তে যে আমরা একটা জিনিস বলেছিলাম দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে একটা মোনাম্যান অক্সিডেস দিয়ে এটা ভাঙে তোমাদের মনে আছে কিনা এই দুইটা জিনিস দিয়ে কিন্তু অ্যাড্রিনালিন ব্রেক ডাউন বা মেটাবলিজম হয় তার মানে অ্যাড্রিনালিন যে তৈরি হওয়ার পরে মেটাবলিজম হয় এগুলো দিয়ে এগুলো শেষ হয়ে যাবে আমরা যদি তাহলে মেটাবলিজমটাকে ঠেকাতে পারি তাহলে পরিমাণ আমাদের বাড়বে যেমন আগের দিন বলেছিলাম যে যেমন কাজ করে আর আমাদের কাজ হলো কলিনেস্ট্রেস যে এনজিম আছে সেটাকে যদি আমরা মানে ইনহিবিট করি তাহলে ইনডাইরেক্টলি 
ওই ড্রাগটা ভেঙে শেষ হবে না যদি সে ভেঙে শেষ না হয় তাহলেও সে সেটা কাজ করবে তাই না তো ঠিক আমাদের যদি আমরা মোনায়মায়ন অক্সিডেন্স ইনহিবিটার দিই তাহলে আমাদের মোনায়মায়ন গুলো বাড়বে মোনায়মায়ন বলতে আমাদের অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন ডোপামিন সেরোটোনিন বাড়বে আর ওই দিকে এই ডাক্তারই বেশি গুরুত্ব যে ক্যাটাকোলো মিথাইল ট্রান্সফার সেটা ভিনাইল মেন্ডিলিক অ্যাসিড হয়ে বের হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের আমরা যে ধরনের ড্রাগ আমরা দিই তার মধ্যে এই ড্রাগ গুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা ওল্ডার ড্রাগ আর একটা নিউয়ার ড্রাগ কোনো কোনো বইয়ে টিপিক্যাল টিপিক্যাল লেখে কিন্তু আমরা টিপিক্যাল এটি করে বলবো না এই ড্রাগ গুলোর মধ্যে একটা বলা হয় যে ওল্ডার ড্রাগ নিউয়ার ড্রাগ অনেক ভাবে এটা বলে ওল্ডার এর মধ্যে হচ্ছে ট্রাই সাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ নিউয়ার ড্রাগ এর মধ্যে বলা হয় এস এস আর আই আবার আরো ক্লাসিফিকেশন আছে এস এস আর আই বা সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিয়াপটেক ইনহিবিটার আরেকটা আছে এস এন আর আই সিলেক্টিভ সেরোটোনিন নরেডনালিন রিয়াপটেক ইনহিবিটার এগুলো খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাবার্তা এগুলো ভুলে গেলে কিচ্ছু হবে না মূল কথা হচ্ছে ট্রাইসাইক্লিক বা ওল্ডার ড্রাগ আর এস এস আর আই বা নিউয়ার ড্রাগ আর একটা হচ্ছে নোভেল ড্রাগ যেমন এক কোনো জায়গায় ছোট ছোট মেয়েরা সাজগোজ করতে গেলে কাঁচের চুরি পড়ে প্লাস্টিকের চুরি পড়ে বিভিন্ন পুথির মালা চুরি পড়ে এটাই তাদের জন্য সুন্দর কিন্তু একটা যখন কোনো মা কিংবা বউ কোনো জায়গায় যাবে সে যদি একটা পুথির মালা পরে যায় তাকে একটু খেলো খেলো লাগে তখন দেখা যায় সে অর্নামেন্ট সোনা কিংবা রূপার কোনো কিছু পড়ছে তাহলে যখন যত পরেরটা পড়ছে সেটা তাহলে তত নোভেল হচ্ছে মানে একটা সোনার হলেই চলে এখন আবার ডায়মন্ড এর রিং আবার আংটি ছাড়া অনেকে বলবে যে আল্লাহ সে এত কিফটা কিংবা তাদের অনেক টাকা আছে যে একটা এনগেজমেন্টের সময় কি একটা বিয়ের সময় একটা ডায়মন্ড এর ইয়েও দিল না তাহলে আমার মর্যাদা থাকে ওই টাইপের ঘটনা হচ্ছে নোভেল তো নোভেল গুলো কেন আমরা আচরা করবো আমার সোনা আর এই ধরো আমাদের হচ্ছে ইমিটেশন তো ইমিটেশনের মধ্যে যদি আমরা ধরি তাহলে ধরো আমাদের মানে ওটা কাজ প্রথম ধাক্কায় দাও আর সোনাকে এসে সরাই যদি ধরি আসলে এটা যে তা তা না এটা বলার পিছনে কারণ হচ্ছে এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য তাহলে আমরা যেমন সোনাটা পারমানেন্ট ধুলে তার রং সহজে নষ্ট হয় না যেসব গুরুত্ব গুলো আছে ওইরকম ভাবে আমাদের একটা জিনিস জানতে হয় যে এস এস আর আই এর কি গুণ আর টিসি ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন আর এস এস আর আই এর মধ্যে পার্থক্যটা আমাদের করতে হয় তাহলে এখান থেকে কোয়েশ্চেন কি টিসি এ কি জিনিস ওল্ডার এস এস আর আই নতুন পড়তে হয় বা এটা বুঝতে হয় এখন ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ যদি আমরা কথা বলেছিলাম যে এই ড্রাগের বেশিটা রিয়াপটেকেন হয়ে যায় রিয়াপটেকেন ওয়ান এন্ড রিয়াপটেকেন টু এটা তোমাদের হয়তো সবার মনে না একটু দেখলে কিন্তু কোলিনার্জিক সিস্টেম অ্যাসিডাল কোলিনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা নাই এটা রিয়াপটেক হয় সেটা অল্প ডিফিউজ হয়ে যায় এটা আবার থেকে এটা কাজ করে এটা কেন হয় কারণ এই যে দামি জিনিস হচ্ছে কি দামি জিনিস যেমন ধরো তোমাকে যদি একটা জামা দিই যে এটা আমি ব্যবহার করেছি এটা তুমি নাও কিংবা একটা হিজাব দিল আমি স্কার কেউ হয়তো খুশি হিসাবে নিবে কেউ বলবো এরকম একটা পুরাতন জিনিস ম্যাডাম আমাকে দিল কেউ বলো না এটা আমার পছন্দ আপনি দিয়েছেন এতে খুশি কিন্তু সোনা যদি দেয় সোনা কিন্তু পুরাতন হয় না সোনাকে একটু ধুলে আবার চকচকে হয় সোনা যেমন আমাদের একটুখানি ধুলে চকচকে হয়ে যাবে আগের মতো কিংবা আমরা ওটা ভেঙে একটুখানি বাদ দিয়ে আমরা নতুন ডিজাইন গড়ে নিতে পারবো দাদি নানিরা বলে সোনা দিলেও তো বলবো না এটা ফালাই দিই কেউ কি দেয় এটা দেয় না ওই রকম অ্যাড্রিনালিনের ডোপামিনে গেলে এত দামি দিন সেগুলো রিয়াপটেকেন হয় এই রিয়াপটেকেন হয় মানে কি বাড়িতে অনেকের আছে না যে এত কিপটা টাইপ যে টাকা আছে সব টাকা দিয়ে সব জমি কিনে জমি কিনে চলার মতো টাকা থাকে না ব্যাংকে টাকা রাখে টাকা গোটা রাখে খুশ বলে আমার কাছে খুশরা নাই খুশরা নাই খুশরা এরকম ছিল অনেক মেয়েরা টাকা ভাঙাতে চেতন খালি ধার করবে বলবে আমার টাকা খুশরা নাই তো খুশরা টাকা যেটা ব্যবহারের লাগবে রিক্সা লাখে দিতে হবে রিক্সা লাখে একশো পাঁচশো টাকার নোট তোমাকে ভাঙিয়ে দিবে এই যে আন্দাজ করে না চলতে পারার এই কাজে প্রায় এই আন্দাজটাকে টাইট করার জন্য তুই সব জিনিসই যদি জমা করে রাখবি তো চলবি কেমন করে তার মানে তোর সব ডোপামিন গুলো গহবরের মধ্যে 
নতুন তৈরি করার জন্য দিতে হবে আগে চলার মতো কিছু রাগ চলি আমি ওই যে টিসিএ যে সব ভিতরে জমা হয়ে যায় আমি যদি টাকা দিয়ে একটা ব্যাংকে রেখে আসি আমার বাচ্চা ছেলে টাকা তাহলে আবার ব্যাংকে যাবে আবার ভাঙাবে অনেকে বলে কি ওই যে ডিপিএস যারা করে রাখে যে ডিপিএস চলে তাড়াতাড়ি ভাঙানো যাবে না এই জন্য চাপ দিয়ে সংসার কষ্ট করেও চলা যাবে তো এই ডিপিএস এর মতো এই ড্রাগ গুলো এই গ্রুপের মধ্যে এই ড্রাগ গুলোর একটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যে আমাদের ডোপামিনের কনসেন্ট্রেশন যখন বাড়বে আমাদের মুড ভালো হবে এই জন্য এখানে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় এটা নিয়ে দাও মাথায় রাখতে হয় এই ড্রাগটা দেওয়ার সাথে সাথে কাজ শুরু করে না এই ড্রাগ গুলো একসঙ্গে যেতে কমপক্ষে চোদ্দ থেকে একুশ দিন সময় লাগে কারণ কনসেন্ট্রেশনটা বাড়ানোর পর তো সে কাজ শুরু করবে কিন্তু রুগীরা তো আমাদের অধৈর্যের শিলের এক শেষ ও তো দুদিন খেয়ে বলবে ডাক্তার ভালো না ডাক্তার জানে না ডাক্তার ফেল করে ফাঁস করেছে ডাক্তার ফাঁকিবাস এই জন্য রুগীকে বলতে হবে আপনার ধৈর্য হারাবেন না আল্লাহ চাহে আপনি ভরসা রাখেন এই ওষুধটা আপনি খাবেন সুন্দর করে বলতে হবে এই ওষুধটা খেলে আপনার চোদ্দ থেকে একুশ দিন সময় লাগতে পারে এটা ভালো হবে যার জরুরি দরকার তাহলে তাকে কিন্তু আমরা এই গ্রুপের ওষুধ দিতে পারছি না এই ড্রাগ গুলো দিলে আবার কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট দেখা যায় কমন তাহলে আমাদের ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন আমাদের অ্যাডভার্স ইফেক্ট আর কন্ট্রাইন্ডিকেশন আমাদের জানতে হবে অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি হয় এগুলো সাধারণত অ্যাট্রোপিন লাইক ইফেক্ট হয় অ্যাট্রোপিন ছিল আমি যদি বা অ্যান্টি কলিনার্জিক পড়াইনি অ্যাট্রোপিন হলো কলিনার্জিকের উল্টা অ্যান্টিকোলিনার্জিক ট্রাক অ্যাট্রোপিনের কাজ কি ওপিসি পয়জনিং ট্যাগটা ঘরে লিখে রাখো অ্যাট্রোপিন আরেকটা জায়গায় ওপিসি পয়জনিং হলে আমাদের কি হয় স্যালাইভিশন হয় ল্যাক্রিমেশন হয় সিক্রেশন সব কিছু বেড়ে বেড়ে যায় আর অ্যাট্রো বা বেলোডানা বা অ্যাট্রোপিন পয়জনিং এ কি হয় ড্রাইনেস অফ মাউথ ব্লারিং অফ বিষয় স্লারিং অফ স্পিস কনস্টিপেশন এটা দুইটা ছকে তাহলে কলিনার্জিক ওপিসি পয়জনিং হলো কলিনার্জিক পয়জনিং আর অ্যাট্রোপিন হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জি আর ট্রাইসাইক্লিক কে বসাওয়া হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক এর পরে এই জন্য যদি সময় কম থাকে পরীক্ষায় তখন যদি আমরা বলি যে টিসিএ বা ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন এমআই টিপ্রাইলিন নট টিপ্রাইন ডক্সিপিন এই সব ড্রাগ দিলে ক্লোফ্রানিল টোফ্রানিল এগুলো দিলে সব অ্যান্টিমাস্কেরিনিক ইফেক্ট হয় অ্যান্টিমাস্কেরিনিক ইফেক্ট কি ওই কলিনার্জিক এর যে ল্যাক্রিমেশন স্যালাইভেশন হচ্ছিল এগুলো সব বেড়ে যায় এই জন্য দেখা যায় যে এই সব রুগীগুলো সাধারণত মুখ শুকিয়ে যায় মুখ যখন শুকিয়ে যায় তখন ডায়াবেটিস এর রুগী সাধারণত ভাবে আল্লাহ আমার কি ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে তখন বুকের ধরপটা আরো বেড়ে যায় অ্যাট্রোপিনের কিন্তু আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যারা তোমরা তো মেয়ে সবাই জানো তল পেটে তখন পিরিয়ডের সময় ব্যথা হয় দুই গ্রুপের আমরা ওষুধ খাই একটা হচ্ছে স্মুথ মাসরিল লাগজেন সেগুলো হচ্ছে অ্যাট্রোপিন লাইক ড্রাগ অ্যাট্রোপিনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ড্রাইনেস অফ মাউথ আর প্যালপিটিশন কিন্তু বেড়ে যায় আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের অ্যাট্রোপিন পড়াবো এক সময় ভালো করে এটা অ্যাট্রোপিন লাইক ড্রাগ খেয়ে ওর মুখ ড্রাই হয়ে যায় তার বুকে প্যালপিটিশন বাড়ে এইদিকে দেখা যাচ্ছে তার পেশাপও কমে যাচ্ছে ওই দিকে তার হচ্ছে কি তার কনস্টিপেশন হচ্ছে তখন তখন তো দেখা যায় যে ওই রুগীদের মধ্যে মনে কি আমি চিকিৎসা নিলাম ডাক্তারের কাছে গেলাম ভিজিট দিলাম রুগী আমার রোগ রোগ ভালো করা বাদ দিয়ে আমার মুখের একই জ্বালাতন শুরু হলো তখন রুগী কিন্তু ভয় পেয়ে নিজ দায়িত্ব ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয় এই জন্য রুগীকে কাউন্সেলিং করতে হবে এবং আমরা শিখব এই টাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন এই সবে অ্যাডভার্স ইফেক্ট এর জন্য অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি এটা আরেকবার বলি ড্রাইনেস অফ মাউ তারপরে হচ্ছে স্লারিং অফ স্পিস মুখটা শুকায় গেলে তো কথা বলতে অসুবিধা হবে ব্লারিং অফ ভিশন অ্যাট্রোপিন পিপুলটা ডায়ালেট হয়ে যায় কনস্টিপেশন আরেকটা বিষয় কনস্টিপেশনের সাথে তখন হয় ওয়েট গেন হয় কারণ যাদের কনস্টিপেশন থাকে তাদের কিন্তু ওয়েট গেন হয় মেয়েরা তো ওজন বাড়লে তো খুবই চিন্তিত হয়ে যায় কারণ সবাই তো সৌন্দর্যের পাগল কি ডাক্তারে গেছিলাম ওজন বেড এরকম মুট্টু হয়ে গেলাম এটা তো সে করবে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে রুগীর খুবই দরকার সেটা ছাড়া হবে না রুগীকে কাউন্সেলিং করে বড় বোঝাতে হবে এবং এই ওষুধটা দিতে হবে রুগীকে বলতে হবে আপনি প্রচুর পরিমাণে পানি খান আর মেয়েদের একটু কনস্টিপেটেড টেন্ডেন্সি থাকে কারণ প্রজেস্টরন আমাদের যে মেয়েদের শরীরে থাকে প্রজেস্টরন মেয়েদের মধ্যে কনস্টিপেটেড টেন্ডেন্সি করে কারণ প্রজেস্টরনের আরেকটা নাম হলো এটা সিটিভ অব দিউটেরাস এটা কিন্তু আমাদের কাম কয়েড স্লো করে এবং প্রজেস্টরনের জন্য কিন্তু আমাদের মেয়েরা একটু শান্ত সৃষ্ট কম্পারেটিভ 
আর অ্যান্ড্রোজেনের জন্য টেস্টোস্টের জন্য ছেলেরা কিন্তু অ্যাগ্রেসিভ এটা তো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তখন দেখা যায় যে মেয়েদের এইসব যখন সমস্যা হয় তখন এই ড্রাগটা ঠিক মতো খেতে চায় না এবং কন্টিনিউ করে না এটা হলো এগুলো সব অ্যাডভার্স রেট এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের এটা হার্ট এর উপরে কার্ডিয়াক যাদের হার্ট রেট এটা বেড়ে যায় কার্ডিয়াক অ্যারিদমিয়া অনেক সময় হয়ে যায় তাহলে যাদের হার্ট ডিজিজ থাকে তাদেরকে আমরা এই ড্রাগ দিতে পারি না তাদের সিভিয়ার কনস্টিবিউশন থাকে তাদের আমরা বেশি এটা দিতে পারি না তখন আমরা এই রুগীদেরকে কাউন্সিলিং তো করতে হয় যে আপনার ঢেঁড়স মাসকালের ডাল পুঁই শাক যেগুলো তো পায়খানা নরম হয় এগুলো খেতে থাকবেন পানি খাবেন কারণ সবচেয়ে সুবিধা হলো হসপিটালে এই ড্রাগ গুলো সাপ্লাই যেমন থাকে আগে তো থাকতো সঙ্গে এই ড্রাগ গুলোর দাম কিন্তু কম কম্পারেটিভলি অনেক কম তো টাকা তো একটা ফ্যাক্টর একটা মানসিক রোগের ওষুধ চিকিৎসা করে সুস্থ খাবিয়ে সেরকমকে কমপক্ষে তিন ছয় মাস মতো তাকে ওষুধ খেতে হয় তো এতদিন ধরে ওষুধ খাওয়ালে তার ওই দাম তাকে একটা মেনটেন করা এটা তো একটা মানুষের জন্য কষ্টকর তাহলে সেই রুগী যদি মনে করে একে মনের ব্যথা তারপরে টাকার অভাবে খেতে পাচ্ছে না তো আরো অসুস্থ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের তো শাস্ত্রীয় বুদ্ধিতে এটা একটা দাল দিতেই তো হবে তো অ্যাট্রো মানে ট্রাইসারিফিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের এগুলো হলো সব খারাপ দিক আর ভালো দিক হলো সে দামটা হচ্ছে কম এইটা তাহলে এগুলো সবই নেগেটিভ দিক পক্ষান্তরে যেটা তাহলে এই ড্রাগ গুলো কোন কোন ইন্ডিকেশন আমরা দিব এই ড্রাগ গুলো ইন্ডিকেশন আমরা দিব মেজর ডিপ্রেসিভ ইলনেস এ দিব দুই নম্বর আমরা যে কারণে দিব অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার মানে সূচি বায়গ্রস্ততা তাদেরকে দিব আরেকটা দিব স্কুল ফোবিয়া যেসব বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না স্কুলে দেখলে ভয় পায় পর পড়তে হবে এই করতে হবে সোশ্যাল ফোবিয়া যারা ধরো বেশি গ্যাদারিং এ গেলে তার ভয় লাগে কোনো বাড়িতে বাড়িতে মানুষ জিজ্ঞেস করবে কোন ওভার ব্রিজ পার হবে স্টেশনে গেলে ঘেমে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে অনেকে কিছু মনে হচ্ছে না মানুষ হচ্ছে মানুষের মতো আমি হাঁটছি আমার মতো কিন্তু অনেকে ও তো দেখলে ভাবে আমাকে চেপে ধরবে এই যে ফোবিয়া এগুলোতে আর সবচাইতে যেটা ড্রামাটিক রেসপন্স করা দেওয়া হয় বেড ওয়েটিং চিলড্রেন মানে ধরে নেওয়া হয় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চারা বিছানা ভিজাবে ভয় পেলে স্বপ্ন দেখলে পেশাব করে দিবে কিন্তু পাঁচ বছর হচ্ছে যে বড় বাচ্চারা যখন বিছানা ভিজায় এটা একটা মায়ের জন্য যে কত ট্র্যাজিডি ছয় বছর স্কুলে যাওয়া বাচ্চা যদি আবার বিছানা ভিজায় এটার কথা হচ্ছে দুঃখের আর কোনো কিছু হতে পারে না এই জন্য এটার রেজাল্ট আবার এত ড্রামাটিক যদি ট্যাবলেট টু ফ্রানিল টেন এম জি করে দেওয়া হয় মিলিগ্রাম করে দেওয়া হয় সাত দিন দিলেই সে রাত্রের বিছানা ভিজানোটা বন্ধ হয়ে যায় এবং এই ট্রিটমেন্ট করে কত রুগী যে কি খুশি যে সে আমি দেখছি কত খাবার বানায় নিয়েছে কত ফল মূল নিয়ে এসছে এক্সট্রা খুশিতে কারণ সকালে ঘুম থেকে উঠে বড় বাচ্চার পেশাপের কাপড় ধোয়া এটা যে কি কষ্ট এটা তো ভাবাই যায় না তাহলে দেখো যে একটা মানুষের জ্ঞান সঠিক জায়গায় একটা মানুষের কত কল্যাণ করতে পারে কিন্তু পক্ষান্তরে যে যে চোদ্দ দিন থেকে একুশ দিন লাগবে এটা তো সহ্য করা একটা জানের জানা তখন আমরা আরেকটা ড্রাগ গবেষণা করে সার্চ করা হলো এসএসআরআই বা সিলেকটিভ সেরোটোনিন রিয়াপটেক ইনহিবিটর মানে দেখা যাচ্ছে যে স্পেশালি দেখা গেল যে টিসি এর জন্য যে ডোপামিন কে ঢুকতে দিচ্ছে না বেসিক্যালে জড়ো হতে দিচ্ছে না কিংবা রাস্তাতে পাইপলাইনে কাজ করাচ্ছি কিন্তু সিলেকটিভ সেরোটোনিন সবগুলোকে আমরা বন্ধ করবো না সেরোটিন দেখা গেল বেলি মুডের জন্য বেশি দায়ী তখন বলল না আমরা ডোপামিন কে এত আটকায় দিলে এত রকম এই ড্রাগ গুলোর মধ্যে প্রথম সারির প্রথম মেম্বার হলো ফ্লুক্সেটিন পারকিন সাটালিন সিটালোপ্রাম এস সিটালোপ্রাম এই ড্রাগ গুলো এই ড্রাগ গুলো খুবই ভালো আর খুবই সহনশীল এই ড্রাগ গুলোর সমস্যা একটাই মেজর সমস্যা সেটা হচ্ছে এই ড্রাগ গুলো কস্টলি একটা রুগী ছয় মাস ধরে একটা ওষুধ এটা খাওয়া এটা একটু কষ্ট তবে যদি বুঝানো যায় আপনার প্রতিদিন ডিম খান কলা খান মাছ মাংস খান ওগুলো কমিয়ে আপনি এগুলো করেন আপনি প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে রিক্সায় চোট ওখানে যান আপনি হেঁটে যান আপনি দরকার হলে আপনি শ্বাসগোজ যেটা করতেন সেটা কমান আপনি সুস্থ হন সুস্থ হলে সবই হবে আসলে কিন্তু রুগীদেরকে কাউন্সিলিং করতে হয় আমাদেরকে সঠিক ভাবে বুঝাতে হয় এবং প্যাকেজ ওষুধটা তাকে খাওয়াতে হয় এবং রুগীকে বলতে হয় আপনি ভালো থাকার পরেও এই ওষুধটা আরো দুই মাস খাবেন কারণ এই কনসেন্ট্রেশন যদি একবারে কমে যায় একটা স্ট্যাটিক অবস্থা যদি না আসে তাহলে কিন্তু এটা হবে না আবারও সেই রোগটা দেখা দিবে এই এস এস আর এর সুবিধা কি এটা হচ্ছে আমরা আমরা যেমন দিব মেজর ডিপ্রেসিভ ইলনেস এ দেব অ্যাংজাইটি নিউরোসিস মানে সারাক্ষণ মনে হয় কি আমি ফেল করব আমি পড়ছি আমি যেটা পারি না সেটা আমাকে পরীক্ষা ধরবে এই আমি ট্রেনে উঠতে গেলে পড়ে যাব এই রাস্তায় গেলে অ্যাক্সিডেন্ট করব এই আমার আব্বা বুঝি এখনই বকাতবে এই টিচার বোধ হয় বকবে এই সারাক্ষণ এই নামাজে বোধ আমার ভুল হচ্ছে এই অ্যাংজাইটি নিউরোসিস এ
মুড খুব সুইং করছে একবার এই ভালো এই খারাপ একটা মানুষের ফ্লাকচুয়েট মুডকে কিন্তু কেউ পছন্দ করে না এবং এদের সঙ্গে চলাফেরা করা কি পরিমাণ যে বিপদ এটা বলার কোনো কথা নাই কিন্তু আমরা ডাক্তার আমরা সেটা জাস্টিফাই করবো চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমরা যদি দেখি তখন দেখা যায় আমরা সেই সার্ভিসটা দিতে পারবো তারপরে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে সোশ্যাল ফোবিয়া মানুষের সঙ্গে মিশে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার ওসিডির গল্প তোমাদেরকে পরে একটা শোনাচ্ছি এটা কিন্তু খুবই মারাত্মক ওসিডি সমস্যাটা যাদের তাদের জীবন কিন্তু সর্বনাশ তাদের পরিবারের মেম্বার তাদের সঙ্গী হওয়া মানে খুব বিপদ তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্লুমিয়া নার্ভাসা সেটা হচ্ছে খেতে লাগলো সে ভাবলো যে আজকে আমি সব খাবো মা আমাকে বকেছে মাকে বিপদে ফেলবো সে টেবিলে যে কোনো চামচের ব্যবহার নাই সব বাটি শুদ্ধ তরকারি থালাতে ঢালবে আর খাচ্ছে সাদে খাচ্ছে তা না কিন্তু সে শর্ট পড়াবে একটা বিপদে ফেলবে এবং খাওয়ার কোনো স্যাটাইটি সেন্টার কাজ করছে না খাচ্ছে এবং গলা পর্যন্ত খাওয়া চলে আসে মানে খাচ্ছি তো খাচ্ছি মরে গেলে গেলাম এরকম এটাকে বলে ব্লুমিয়া নার্ভাসা এটা একটা খুব একটা ইয়ে আরেকটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি নিউরোসিস বললাম অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন বাইপোলার ডিসঅর্ডার তারপরে আরেকটা সেটা আমরা যে এইসব ট্রিটমেন্টে বেড ওয়েটিং চিলড্রেন এটা আমরা দিব আরেকটা একটা খুব বড় ব্যবহার দুইটারই আছে এটা তোমাদের বলতে ভুলে গেছি আমাদের তো অ্যানালজিসিক বা ব্যথা যাদের ক্রোনিক ইলনেস থাকে ক্রোনিক পেইন থাকে ক্রোনিক পেইনের টিসি বা ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রামাটিক রেজাল্ট করে অল্প পরিমাণে দিলে ওই যে থাকে না যে তোমার যদি দেখা যায় যে মেইন তোমাদের খেতে হবে মাংস মাংস তো পরিমাণটা একটু কম হচ্ছে কিংবা কম হতে পারে ঝোল তখন আমরা একটু আলু দিই যে ঠিক আছে মাংস দুই টুকরো করে আলু করে দুই টুকরো আলু দিলে ভাতটা একটু খেয়ে শান্তি পেলাম এটা ভালো হলো একটু চেঞ্জ হলো ঠিক ওই রকম ভাবে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টের ঘটনার চেয়ে এরকম ব্যথার ওষুধ তো খাচ্ছি কিন্তু ব্যথার ওষুধ যদি বেশি পরিমাণে খায় তাহলে তার অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে ওই টিসি একটু দিলে হয় কি ওই আলুর মতো একটু হালকা কাজ করছে ওই পরিমাণ অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে না কিন্তু খুব মোলায়েম সেটা আমাদের ব্যথা পেন পারসেপশনটা কমাচ্ছে মনে যদি মনে করে এটা ব্যথা না এই যে যারা বোরখা পরে পর্দা করে যদি মনে করে যে আল্লাহ রাখুন তো অনেক কঠিন আল্লাহ এটা আমাদেরকে মর্যাদাবান করেছে আমি এই বোরখা পড়ছি আমি এটা পরে এটা আছে এটা মর্যাদাবান করেছে তো এই গরম কোনো গরম না তখন আমাদের কষ্ট হবে না এবং মানুষ যদি বলে কি তোমাদের গরম লাগে না যদি আমরা বলি কি না আমাদের লাগে না অনেক আবার বিনয়ের জন্য আরে গরম কালে গরম লাগবে এটা স্বাভাবিক গরম লাগে তবে আল্লাহর ওই গরমের তুলনায় এবং আল্লাহর হুকুম মানার যে আনন্দ ওর তুলনায় আমাদের এই গরম কিছু না আর মীরা যদি ওরকম ড্রেস পরে ঘুরে বেড়ায় তাদের ওরা ওদেরকে সম্মানিত বোধ করে ওই যে এয়ারফোর্স এ তারা টাইট ড্রেস পরে নায়িকারা যদি নাচের জন্য সে কি ফিটিংস ডে পরে ওগুলো খালি মানুষকে দেখতে ভালো লাগবে দেখে ট্রাফিক পুলিশ দুটো ভাতের জন্য যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে আর আমরা তো পরকালের সে আগুন থেকে বাঁচার জন্য ড্রেস পরেছি তো ওই রকম ভাবে যদি রুগীদেরকে ঠিক ওই জায়গায় ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টটা কো অ্যানালজিসিক হিসাবে কাজ করে এবং অনেক সময় এস এস আর আইও অ্যানালজিসিক হিসেবে কাজ করে তাহলে এস এস আর আই কি অ্যাডভার্স রেট এক নম্বর হচ্ছে এটা দাম বেশি দুই নম্বর অ্যাডভার্স রেট হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্লুক্সিটিনের ক্ষেত্রে বলা হয় ডিক্রিজ লিবিডো দেখা যাচ্ছে ফ্লুক্সিটিন দেওয়ার পরে তাদের মধ্যে সেক্সুয়াল আর্জ অনেকটা কমে আসে ফলে তাদের মধ্যে সংসারে অনেক সময় ডিসহারমনি দেখা দেয় এর জন্য যারা খুব ইয়াং পেশেন্ট তাদেরকে এটা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা সাবধান হব তাহলে মোটামুটি আমাদের এই টাইসাইক অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগের মূল পড়া বা মূল মন্ত্র হচ্ছে আমরা ডোপামিন থিওরিটা জানবো ডিপ্রেশনটা কেন হয় সেটা আমরা একটু জানবো এটা জানার জন্য পাশ করার জন্য পড়া হচ্ছে যে টাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশনের কি ক্রাইটেরিয়া তার ইন্ডিকেশন কি তার অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কি এস এস আর আইয়ের সঙ্গে এটার কি পার্থক্য এস এস আর আই কোন কোন দিক দিয়ে ভালো এস এস আর আইয়ের ইন্ডিকেশন কি কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কি অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি এটাই কিন্তু এগুলোর মেল পড়া এবং কোয়ানালজিস্টিক হিসাবে অ্যান্টি ডিপ্রেশন অ্যান্টি সাইকোটিক এইসব ড্রাগ গুলো ব্যবহার হয় এটা আমরা জেনে থাকবো শুধুমাত্র এন এস এর ডি না অন্য কিছু যাদের লং টার্ম দিয়ে ব্যথা লং টার্মের ব্যথার জন্য এটা আর আমাদের কোনো হেজিটেশন না শুধুমাত্র আমাদের যেইসব ড্রাগ গুলো আমাদের ডোপামিনের পরিমাণ কমায় দেয় তাদের ডিপ্রেশন হতে পারে যেমন প্রেগনেন্সিতে আমাদের আলফা মিথাইল ডোপা অ্যান্টি হাইপারটিস হিসেবে ব্যবহার করি আলফা মিথাইল ডোপা কিন্তু আমাদের ডিপ্রেশন তৈরি করে তাহলে প্রেগনেন্সি একে প্রিয়ক্লাম শেয়া একলাম শেয়া অসুস্থতা কষ্ট ও তো এক ডিপ্রেশন আবার যদি আলফা মিথাইল ডোপা লং টাইম ধরে দিই তাহলে ডিপ্রেশন হয় তখন দেখা যায় অনেকের পোস্টপার্টাম ডিপ্
এখন ডিপ্রেশনের চিকিৎসাটা কেন দরকার হয় আমি ওসিডি তিনটা ঘটনা গল্প তোমাদেরকে বলি আমার পড়াটা আমি শেষ করব একটা সিনারিওটা তোমাকে এরকম করে বলি আমার এক প্রতিবেশী সেই প্রতিবেশী বেশ ঘনিষ্ঠ তাদের ডাক্তারও আছে নামাজ কালাম পড়ে সেই মেয়েটা দেখছি খুব কম বয়সে খুব সুন্দর করে মাথায় কাপড় দেয় আমি বললাম যে মার্শাল্লা আম্মু তুমি তো মাথায় কাপড় দিয়ে তোমাকে তো দেখতে বেশ ভালো লাগছে খুবই তখন সে হাসলো সে কিছু কিন্তু বলল না সে হাসলো পরবর্তীতে একদিন তার খালা আমাকে বললো তার মা যে ওর একটা রোগ তোমাকে এটা কি বলি ঠিক ওই ফার্মের মুরগির গায়ে যেমন কিছু লোম থাকে কিছু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থাকে না ওই রকম ঠিক তোমরা কি ফার্মের মুরগির গা দেখেছো না কিছু জায়গায় লোম থাকে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে তো ওর মাথা চুলের কিছু জায়গায় চুল আসে আর কিছু জায়গায় এরকম ফাঁকা বলে এরকম গোটা মাথাতে এরকম হচ্ছে মানে তাই আমি যেন দেখলাম তখন ও হেসে আমাকে বললো যে আন্টি আমি আসলে এই জন্যই মাথায় কাপড় দিয়ে থাকি আমার চুল কিছু আছে কিছু নাই তখন ওর মা বলছে তুমি চিকিৎসা বলো তো আমাদের একটু ঘনিষ্ঠ যে কি খেলে হবে তখন আমি বললাম নিউট্রিশিয়াস খাবার খাবে এগুলো খাবে এগুলো খেলে এটা ভালো হবে এইসব এগুলো খাইতে থাকলো খায় না ঠিক মতো খায় তখন মানুষের যে থাকে না ছেলে মানুষের টাক পড়লে মাথায় ইঞ্জেকশন করলে টাকে চুল গজায় তার বাবা সে মোটা বুদ্ধিতে সেরকম ভেবেছে কি মাথায় চুল পড়ে যাচ্ছে টাক হলে ইঞ্জেকশন দিলে টাক গজাবে কোয়াক ডাক্তার তো হাটে বাজারে তার এখন হাটে বাজারে হচ্ছে এই ইঞ্জেকশনটা যদি করে তাহলে তো টাক গজাবে চুল গজাবে ওই করে ওর বাবা কোয়াক ডাক্তার কাছে নিয়ে যে মাথায় ইঞ্জেকশন দিবে বলে মোটামুটি ঠিক করেছে এটা একটা কস্টলিও তখন মেয়েটার মাথায় আসছে ওই বাসায় একদিন গেছি তো ওর খালা ওর নানি পাশাপাশি থাকে দেখা করতে গেছি তখন দেখে ওর খালা এসে বলছে যে ও একটু তোমার সঙ্গে কথা বলবে এবং ও বলেছে যখন মনি আন্টির সঙ্গে কথা বলবো তখন মা কিংবা খালা কেউ থাকতে পারবে না তো ওরা বলছে তুই তো কথাই বলিস না মনি আন্টির সঙ্গে কি কথা তখন আমি বললাম ঠিক আছে ডাক্তারের অনেক রকম কথা বলতে থাকে ইয়াং মেয়েদের আর আমাদের ডাক্তারদের সেটা প্রাইভেসি মেয়েদের কথা ধরে শুনি ও তখন দরজা আটকে আমাকে বলছে যে খালা মনি আসলে যে আমার এই যে চুল গুলো উঠে যায় আব্বা যে আমাকে টাক গজানোর আমার তো টাক না তাহলে কি ঘটনা তখন বললো আমি যখন বিরক্ত হয়ে আমার আব্বা মা প্রায় ঝগড়াঝাটি করে কিংবা বান্ধবীরা স্কুলের স্যাররা যখন বেকায়দা কথা বলে সহ্য করতে পারি না তখন মাথার চুল উপরায় টেনে টেনে তুলি এই করতে করতে গোটা মাথা আমার খাওয়া খাওয়া তখন আমি বললাম তাহলে তুমি কি পরিমাণ তোলো বললাম বিরক্ত হলে টেনে টেনে তুলি তখন আমি বুঝলাম এটা এটার নাম হলো এই রোগটার একটা নাম আছে এটা হচ্ছে ক্লিপ্টোম্যানিয়া না কি মনে আসছে না আপনাকে ওই আর ও বললো যে ওই ডাক্তার কাছে গেলে তো খামা খা হরমোন ইঞ্জেকশন দিবে ও যখন বুঝতে পারছে যে সমস্যাটা অন্য জায়গায় এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তখন তাকে মানসিক ডাক্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তার অ্যাংজাইটি নিউরোসিস ওর জন্য ওই অ্যান্টি ডিপ্রেশন একটা ইন্ডিকেশনের মধ্যে ওই ইন্ডিকেশন দেওয়ার পরে ওই মেয়েটা ভালো হয়ে গেল আর সমস্যা নাই তার চুল সুন্দর এগুলো এরকম সমস্যার জন্য সে যখন ডাক্তারের কাছে কথাগুলো বলছিল তখন তার বাবা মা বা টাইম সেগুলো শুনেছে তার বাবা মা একটু কি প্রকৃতি তার বাবা মা বলছে ওষুধগুলো দাম এত বেশি তুই খালি খাস তুই তোর বুঝতে যখন পারে সেগুলো রাগ হলে তুই 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 রাগ করবি না কয়েকদিন ওষুধ দেওয়ার পরে আবার ওষুধটা দেওয়া বন্ধ করেছে ওর আবার ওই সমস্যাটা হলো ও তখন আমার কাছে এসে বললো যে আন্টি আমি তো কন্ট্রোল করতে চাচ্ছি কিন্তু এটা করিনি বাড়ির কথা বলতে চাই না কিন্তু আমার আব্বা বলে এই খাতে টাকা খরচ করবো না খামা খা তুই এটা নিজের মনের রোগ তোর মনের বদমাইশি তুই চুল ধরে টানিস কিন্তু সত্যি আমি এটা কন্ট্রোল করতে পারি না কারণ আমি আবার যে বললাম যে আপা কত টাকা পয়সা না খরচ করছেন এটাকে রোগ হিসাবে আপনার যদি হাইপার টেনশন থেকে থাকে নিয়মিত রোগ ওষুধ খাওয়ান তাহলে এটাকে এটা খাওয়াতে হবে এবং এটা কাউকে বলে বেড়ানো জিনিস না কিছু রোগ মানুষকে বলতে হবে না কেন কারণ সামাজিক ভাবে যেহেতু মানুষজন এতটা আপগ্রেড না এই জন্য যার কাছে গেলে চিকিৎসা হবে তাকে বলবো এটা কেস হিস্ট্রি ওয়ান বললাম কেস হিস্ট্রি টু আমাদেরই প্রতিবেশী ছিল আমি যখন ছোট ক্লাস ফাইভ সিক্স এ পড়ি আমাদের সামনে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্রলোক ছিলেন ইউনিভার্সিটির টিচার উনি বাইরে থেকে আসতেন বাচ্চাটাকে করত কি দুইটা আঙুল দিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে একটা বিরাট বালতির মধ্যে বাচ্চাটাকে চুবিয়ে তুলে তারপর কলম নিতে কারণ উনি ছিলেন সুচিবায় তখন তো ক্লাস ফাইভ সিক্স এ মেডিকেল এগুলো সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই এবং ডিপার্টমেন্টাল হেডদের সাধারণত টেলিফোন থাকে আমাদের বাসায় এরকম ডিপার্টমেন্ট মানে টেলিফোন ছিল আমার আব্বা একটা ডিপার্টমেন্ট হেড ওনার কিন্তু টেলিফোনে যদি প্রতিবেশীরা কেউ কথা বলতে আসতো ওই রিসিভার কে উনি কয়েকবার করে ধুতেন মুসতেন এগুলো করতেন আর উনি বাইরে থেকে এসে করতেন কি ওনার ওই প্যান্টটা বাইরে রাখতেন একটা লুঙ্গি পোতেন ভিতরে ঢুতেন আমরা ভাবতাম এটা ওনার একটা স্টা
সুচি বাই গ্রস্ততায় যে এটা ধুলি না কেন ওটা করলি না কেন ওর বাড়িতে কাজের মানুষ ঠিক না কেউ ঠিক না এতদিন পরে এই আমলে দুই তিন বছর আগে ওনার মিসেস আমি একসঙ্গে চাকরি করতে একসঙ্গে বাসে করে যাচ্ছি হঠাৎ দেখছি বাস থেকে নামার সময় উনি কতগুলো পেপার দিলেন বাসের হ্যান্ডেলে পেপার ওয়াশরুমে পেপার আমি বললাম চাচি এগুলো কি কাণ্ড বললে মা এগুলো কোনো ছাড়তে পারেনি তোমার চাচার সাথে থেকে থেকে না এই রোগ আমার মধ্যে হয়েছে একদিন ধুতে 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 তো জীবন অতিষ্ট এবং ওনার একটা ছেলে মানসিক ওই বাপকে দেখলে বাপ ধমকায় দেয় কনভার্সেশন শুরু হয় যার কোন অ্যান্টি কনভার্সেশন ড্রাগটা কিছু লাগে না আতঙ্কে এটা ধরনের হয় নাম্বার থ্রি কেসিসটি আমার ছাত্র আমাদের একটু দুঃসম্পর্ক আত্মীয় আমার ছাত্র সে পরীক্ষা প্রফে তিনটাতে ফেল করলো তিনটাতে যখন ফেল করলো তখন ওর মা আমার কাছে আসলো আমি তখন আমি তখন বোধ হয় আমি কিছুদিন ফিজিওলজি টিচার ছিলাম খুব ভালো মনে আসছে না প্রথমে আমি তার হিস্ট্রি নেওয়া আমার আবার হিস্ট্রি নেওয়া আমার রুগী দেখার একটা স্টাইল হল আমি হিস্ট্রি এটা ধৈর্য ধরে নিতে পারি বা নেওয়ার চেষ্টা করি হিস্ট্রি নিয়ে বললাম যে তুমি এত ভালো ছাত্র ছিলা তোমার কেন হচ্ছে এরকম খারাপ হয় ওর আবার ফুকু আমার আপন মামি ওর পাঠে তো অনেক ডাক্তার আছে ওর আরেকটা অন্য ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেয়েছে ওর মা পড়াশোনা বিষয়ে তখন আমি হিস্ট্রি সে ভালো ছাত্র রোল প্রথম দিকে এক থেকে দশের মধ্যে সে তখন বলছে আমি নাম প্রেজেন্ট শুরু হয় তখন ক্লাসে ঢুকি যে রুবল রোল নম্বর ওয়ান যদি প্রথম দিকে হয় আর না হলে সবাই যখন ক্লাসে ঢুকে তখন এসে ঢুকে আমি এক পাশে বসি কেন কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পায় আমার সঙ্গে আলাপ করতে সুযোগ না পায় আমার সঙ্গে কোনো কিছু টাচ না লাগে আর ক্লাস যেহেতু রোল প্রথমের দিকে আমি নাম প্রেজেন্ট দিয়ে দৌড়ে চলে যায় আমার সঙ্গে যেন কেউ কিছু শেয়ার করতে পারে টাচ না হয় তো আমি আমার ওই সুপুর মামির বাসায় যে শুনলাম ওই বাড়িতে যে ঘড়িটাকে কতক্ষণ ঘড়ির ঘড়ির যে ফিতা থাকে কিংবা ধরো চেন ওটাকে মুছে ধয় হাত ধয় পা ধয় এগুলো করতে করতে এক ঘন্টাও ধরে এগুলো করে এদিকে আমার মামি তো ক্লান্ত হয়ে থাকে তাকে খাবার দিবে সে ক্লান্ত হয়ে সবাই কাহিল হয়ে যায় তোর অনেকগুলো ফুপু খালা সবাই কাহিল হয় এবং যে ঘরে এসে ধুলা মুছতে মুছতে এই করতে করতে সে কিন্তু পড়তে পারে না তখন আমি বললাম ভাই তুমি যদি কিছু না মনে করো এবং মামি ওই ওর মাকেও ডেকে বললাম যে তোমার একটু চিকিৎসা নিতে হবে মানে সে আবার ঠিক করেছে সে সম্পর্কে আমি আপা হচ্ছে টিচার হলেও যে আমি ডাক্তারের নাম লিখে বললাম এস তারের কাছে তুমি যাও তুমি তোমার সমস্যাটা বলো এক আর দুই নম্বর তুমি বাড়ি থেকে তুমি হোস্টেল আসো হোস্টেলের বারো আড়ি পরিবেশে থেকে তোমার এই সমস্যাটাকে দূর করতে হবে তোমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তা না হলে তুমি পাশ করবে না ফার্স্ট ট্রফি পাশ করছো না ফাইনাল আল্লাহর মতে সে হোস্টেল আসলো সে চিকিৎসা করলো চেষ্টা করলো কিছু সময় বাড়িতে থাকতে হোস্টেলে ধীরে ধীরে সে পাস করেছে তার মানে সুচিবায় গ্রস্ত তারা একটা মানুষের জীবন এতটা করে এবং আমার সাবজেক্টের একটা টিচার আছে স্যার ম্যাডাম হাজবেন্ড ওয়াইফ সেই স্যার তার বিছানে তার বাবা মাকে বসতে দেয় না এবং ওই ম্যাডাম যে খাবার রেডি করে দিবে টিফিন বাটিতে ঢুকতে দেয় না তার মনে হয় কেউ বিষ ঢুকায় রাখছে এই ঢুকায় রাখছে সেই ঢুকায় রাখছে নিজে এগুলো করে এমন কি বিং এ প্রফেসর উনি ওনার ডিপার্টমেন্টে ওনার নিজের রুমের ওয়াশরুমটা সে নিজে ধয় সেভাবে ওয়াশরুমে সে কেউ কিছু রাখছে এগুলো মানুষের কন্ট্রোলের বাইরে এবং সূচি বা গ্রস্ততা একটা সংসারকে ভেঙে ফেলে একটা ডিভোর্সের অনেক কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার একটা ছাত্রী তার মাকে নিয়ে এসছিল তার মা বলছে আমি দরজার ফাঁকে লুকায় থাকি কখন মেহমান বিদায় হবে সেই ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটতে শুরু করি তার বাবা বলে আমি এত দামি দামি জিনিস করি দেশ বিদেশে যে আমি চাই ওগুলো পরে তুমি থাকবা আর তুমি সারা দিন ঘেমে থাকো একটা ঝাঁটা নিয়ে কোথায় কোন ময়লা আছে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয় এই কারণে কিন্তু হাদিসেও আছে যে বারবার করে ধোয়া ধুয়ে কাজ করলে তখন শয়তান ওটাকে একটা অসওয়াসা পেয়ে যায় অসওয়াসার মাধ্যমে আমাদের জীবনের সময়গুলোকে দূর করে দেয় তিনবার ধোয়াটা হচ্ছে সাবধানতার জন্য যেমন সুন্নত প্রত্যেকটা কাজের করব বেশিবার করে নিয়ে ব্যস্ত হবো না আমরা তাও কল তাল আল্লাহ আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো এবং দেখা যাচ্ছে যে ইসলামের জীবন পদ্ধতি যদি আমরা মেনে চলি বিশেষ করে এই গ্রুপে যারা আছে তারা আমরা এসব কুৎকুত এসব রোগ থেকে যেমন নিজেকে বাঁচতে পারবো ঠিক তেমন আমরা মানুষকেও সেই উপকারিতা করতে পারবো